ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് നാളെക്കായി വിചാരപ്പെടരുത് ഹലലുയ്യ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപദേശങ്ങളും ആ മീൻ കൽപ്പനകളും അടങ്ങിയ ഒരു പ്രസംഗ പരമ്പരയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആറാം അധ്യായം എന്ന എന്ന് പറയുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിച്ച് ആ അധ്യായം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു അരുത് അരുത് എന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആറ് വിഷയങ്ങൾ അരുത് എന്ന് കർത്താവ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരാണിത് വിലക്കിയത് യേശു കർത്താവാണ് വിലക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് വളരെ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മേൻ നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് ചെയ്യരുത് ആ മേൻ ഇടം കൈ ചെയ്യുന്നത് വലം വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ മേൻ അത് മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് അരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിനുള്ള പ്രാർത്ഥന അരുത് എന്നാണ് യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി കർത്താവ് അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീനിങ്ലെസ് റിപ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മീൻ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കൂടെ കൂടെയുള്ള ആവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നാൽ അതിന് കർത്താവ് അതിന് വില കൊടുക്കുന്നില്ല നാലാമതായി അവിടെ പറയുന്നു ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത് ഹലലുയ്യ ആ മേൻ രഹസ്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയേണ്ടതിന് ആ ഉപവാസം ദൈവസന്നതിയിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ മേൻ നാ അഞ്ചാമതായി കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കരുത് ആറാമതായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഹലലുയ്യ നാളെയെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് ആ മീൻ ഈ വിചാരപ്പെടരുതെന്നുള്ള ആ ആ ചിന്ത ഈ അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ മേൻ തിരുവചനത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തും മാത്രമല്ല മറ്റനേക ഇടങ്ങളിൽ നാം വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മേൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ദൈവവചന ഭാഗമുണ്ട് ആ മേൻ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പ്യർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രയേ വേണ്ടത് ഒരിക്കൽ കർത്താവ് മാർത്തിയോട് പറഞ്ഞു മാർത്തിയെ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിചാരപ്പെട്ടും മനം കലങ്ങിയും ഇരിക്കേണ്ടിയ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കർത്താവും പലയിടത്ത് പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനം ഉടനീളത്തിൽ ഈ ഒരു വചനം നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെട്ട് പോകരുത് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് വിചാരങ്ങൾ നിരാശ ഭയം ആകുലതകൾ ആ മേൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈം കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവനും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കീഴ്പ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കടന്നപ്പോഴും അതിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലാതെ ആ മേൻ വളരെ മനുഷ്യ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം ഈ ഒരു രോഗത്താൽ വളരെയേറെ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് ആരോടാണ് കർത്താവിനിങ്ങനെ ഒരു ആലോചന പറയാനായിട്ടുള്ളത് തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 
മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ പറ്റി അനേക ഉപമകൾ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം അമേൻ ആ അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച ഒരു നിധിയോട് സദൃശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ നിധി കണ്ടെത്തിയിട്ട് അമേൻ തനിക്കുള്ള സകലതും വിറ്റ് ആ നിധി അമേൻ അവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നതായി കാണുന്നു ആ വയൽ അവൻ വാങ്ങിക്കുന്നതായി കാണുന്നു എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഇതേ ഉള്ളൂ അമ്മ നിധി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്നുവരെ അവൻ വിലയുള്ളതായി അമേൻ മാ വിലയുള്ളതായി അല്ലെങ്കിൽ മാന്യതയായി കണ്ടിരിക്കുന്ന സകലത്തിനെയും അവൻ പുറകിൽ കളഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ സ്വായത്തമാക്കും യേശുവിനെ നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അമേൻ അവൻ യേശുവിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ അവൻ ദൈവരാ രാജ്യത്തിലാവുകയാണ് ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവരോടാണ് കർത്താവ് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ആമേൻ ദൈവരാജ്യത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവാണ് നോക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആത്മീക കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ വിചാര പ്പെടരുതെന്ന് ആ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വാക്യം നമ്മളൊന്ന് വായിക്കണം എന്താ എല്ലാ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കണം ഇത് ആർക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സാധ്യമാകുന്നത് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അമേൻ മുൻപേ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ആത്മീക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അമേൻ അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിലായ ദൈവ മക്കളോടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഹലല്ലുയ്യ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അമേൻ ആരെങ്കിലും പലവിധ വിഷയങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അമേൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകുലതകൾ ഭാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങൾ എൻ്റെ ടെൻഷനുകൾ അമേൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് പരിഹരിച്ചു തരുവാൻ അവൻ മതിയായ ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ഉറയ്ക്കുക ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ ഈ വിചാരപ്പെടാതെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം കൂടെ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരപ്പെടരുത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആമേൻ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിന്റെ വഴി യഹോവയെ സമർപ്പിക്കുക അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക അവനത് നിർവഹിക്കും ഹലലുയ ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയെ കർത്താവിലങ്ങ് സമർപ്പിക്കണം ഹലലുയ ആമേൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തന ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ നിന്റെ വഴി എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ ആമേൻ ആമേൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതലിന് മാത്രമേ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നാലു വശവും വഴി അടഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകാനൊക്കുന്നില്ല പുറകോട്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല ഇടവും വലവും പോകാനൊക്കുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തെ വന്ന് മൂടി ആമേൻ ഒരു വഴിയും കാണാതിരിക്കുമ്പോഴും ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആമേൻ ദൈവമേ നിന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും ദൈവം ത്തിനൊരു വഴിയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഹലലുയ്യ അമേൻ മോശയൊരിക്കൽ ദൈവത്തോടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ നിനക്ക് എന്നിൽ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ വഴി എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ വഴി നിൻ്റെ വഴി എൻ്റെ മുൻപിലൊന്ന് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഭക്തൻ പറയുകയാണ് സൗമ്യതയുള്ള വരെ അവൻ തൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ആർക്കാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് സൗമ്യത വേണം അതായത് അതിനൊരു കാത്തിരിപ്പ് വേണം നമ്മൾ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നമ്മുടെ മുൻപിൽ തുറന്നു വരത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അമൻ മറ്റു പല വഴികൾ കയറി വന്നിരിക്കാം പക്ഷേ അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയും മറ്റു വഴികൾ അടഞ്ഞിരി അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ആമേൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഹലലുയ്യ ആ മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു ആമേൻ ദൈവമേ 
എൻ്റെ നീതിയെ പ്രഭാതം പോലെയും എൻ്റെ ന്യായത്തെ മധ്യാനം പോലെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ നിൻ്റെ വഴി മാത്രം എന്നിലൊന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കുണ്ടല്ലോ ആമേൻ നമ്മുടെ ന്യായവും നമ്മുടെ നീതിയുമൊന്നും മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല അത് നല്ല വെളിച്ചം പോലെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വഴികളെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക രണ്ടാമതായി നമ്മൾ വിചാരപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സദൃശ്വാക്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നാൽ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നുവല്ലോ എന്ന ചിന്തയായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിലുപരിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തി മണ്ഡലങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകൾ ിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഹാലലിയ ആ മീൻ ആ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കാം ഡ്രൈവിങ് ആയിരിക്കാം ആ മീൻ സ്തോത്രം നീ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം ആ മീൻ സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ പഠനത്തിലായിരിക്കാം ഹലലുയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ആ മീൻ ഒന്നുമല്ല കൃഷിസ്ഥലത്തായിരിക്കാം ആ മീൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഹലലുയ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നീ എവിടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നാലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് രാവിലെ തൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി കട തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഓഫീസിലേക്ക് ജോലിക്കായി കയറുമ്പോൾ ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആമേൻ സ്തോത്രം അതാണ് ആ ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് നാളെക്കായി നീ വിചാരപ്പെടേണ്ട എന്നും എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത് ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിലെ ജോലിയാണെങ്കിൽ അല്ല മറ്റു കമ്പനികളിലാണെങ്കിൽ അല്ല മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അല്ല വീടിനകത്ത് അടുക്കളയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ ഹലലുയ അല്ല ആമേൻ ഒരു കൃഷിസ്ഥലത്താണെങ്കിൽ എവിടെ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ ഒരു പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്ന് ആമേൻ നമ്മുടെ ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പറയുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആമേൻ നിന്നിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വരുന്ന ജയമോ പരാജയമോ അന്നത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മന്നെ വിചാരങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ അന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന എന്ത് നിനച്ചറിയാത്ത വിഷയങ്ങളോ ആമേൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമ്മൾ രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവൻ സാധിപ്പിച്ചു തരും പ്രിയരെ നമ്മൾ വിചാരപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക ഹലലുയ അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അമേൻ നിൻ്റെ ഭാരം യഹോബിടമേൽ സമർപ്പിക്കുക ഹാലലിയ അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും അമേൻ ഭാരം ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ നിന്നെ പുലർത്തിക്കൊള്ളും അമേൻ സ്തോത്രം ആ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ വിചാരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് എന്ത് ഉടുക്കും എന്ത് ധരിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ത് കഴിക്കും എന്ത് കുടിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിചാരങ്ങളാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മുഴുവനും എന്നും ഉള്ളത് ഹലലിയ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ വിചാരങ്ങൾ ആമേൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കടബാധ്യതകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തലമുറകളുടെ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്കകത്തെ ഈ ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള വഴികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എനിക്കൊരു മുന്നേറ്റമില്ലാതെ കണ്ട് ഞാൻ പലവിധത്തിൽ അമേൻ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നീ
ശക്തനായ ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവിലേക്ക് അതങ്ങ് സമർപ്പിക്കുക അതങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വേറൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആമൻ ആ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ഭാരം യഹോബിയുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക ഇട്ടാലുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരു ഭാരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനോട് കുറേ നേരം സംസാരിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ആമേൻ ഈ ഭാരം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ ഭാരം ഇട്ട് കൊടുത്താലുള്ള ഗുണം ആമൻ അവൻ നമ്മെ പുലർത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഹലലിയ ഓരോ ദിവസവും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അമേൻ ഏറി വരുന്ന അനവധി ഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ എപ്പോഴും കർത്താവെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ വിഷയം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അമേൻ നമ്മളറിയാത്ത ഒരു സമാധാനം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ നിറയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ ലോകം തരാത്ത സമാധാനം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിറച്ചുകൊള്ളാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെന്ന് വരികിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലായ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആമേൻ ഈ ഭാരം കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഹലലിയ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുക നമ്മൾ വിചാരപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യണം ഹലലിയ ആമേൻ നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഹലലിയ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അതൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു കൺസിഡറേഷനാണ് നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്രൈസ് തലോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു വിചാരപ്പെട്ടാൽ നിൻ്റെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴുവൻ കൂട്ടുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ പ്രിയരെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിചാരപ്പെട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആകുലപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നത് തക്ക സമയത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ലേ ഇന്നും ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്നതിൻ്റെ ആകെ മുതൽക്കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആകെ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആമൻ നമ്മൾ പാർക്കുന്ന വീടല്ലോ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറല്ലോ നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ിക്കുവാൻ പിന്നെയും നിന്നെയും എന്നെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഭാരമെല്ലാം വഹിച്ച ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിൽ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ വിടുതല് തന്നെ ഇന്നും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ഒരു കർത്താവ് എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഭക്തൻ്റെ ഏറിയ ഉറപ്പാണ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഹലലുയ്യ പ്രിയസ്തല പ്രിയരെ ഈ വിചാരപ്പെട്ടാലുള്ള ദോഷം എന്താണ് ഹലലുയ്യ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിചാരപ്പെട്ടാൽ പല ദോഷങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഹലലുയ്യ ഐ മീൻ വിചാരപ്പെട്ടാൽ മീൻ പല തകർച്ചകൾ ചില നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അത് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ കർത്താവ് ഈ വചനം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഹലലിയ അത് വചനം വിതച്ചപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീണു എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് വചനം ചെന്ന് വീണിട്ട് അതിന് വളരുവാൻ ഒക്കാതിരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ പറ്റി കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് അത് നിഷ്ഫലമായി പോയി പ്രേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അമേൻ ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ നാളകളെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് മുഖത്ത് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവരായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വചനം അകത്ത് വളരണം ഹലലുയ്യ ഈ വചനം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഞെരുങ്ങി പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വചനം കേട്ടിട്ട് അമീൻ സ്തോ ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെയും വിചാരങ്ങൾ നമ്മളെ മൂടിയിട്ട് ഈ കേട്ട വചനം ഞെരുങ്ങിപ്പോകുന്നു ഹലലുയ്യ ആമേൻ ആ വചനം ഞെരുങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് വിടണം അതിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടണം ഹലലുയ്യ എപ്പോഴും വചനം ഞെരുങ്ങി പോകണം പോകാതെ നമ്മൾ കാത്തുകൊള്ളേണ്ട ഒരു 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 ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഹലലുയ്യ നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 
നമ്മൾ അന്നേരം ആശ്വസിക്കുകയല്ല വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ വചനത്തെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുക അതെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അനുഗ്രഹവും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നല്ലോ ആമേൻ ഞാൻ അധരങ്ങളുടെ ഫലം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അധരത്തിൻ്റെ ഫലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ വചനം ഞെരുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നീ കേൾക്കുന്ന വചനം റിലീസ് ചെയ്യുക അത് നിൻ്റെ വാ കൊണ്ട് പറയുക അതൊരു ഫലം സൃഷ്ടിക്കും അതൊരു ഭയങ്കരമായ ഫലം സൃഷ്ടിക്കും അവൻ പത്രോസ് എപ്പോഴാണ് മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയതെന്ന് അറിയാമോ അവൻ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കി അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരെയും ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരെയും അവരുടെയും ഇവരുടെയും നിലവാരം കണ്ട് ആരും ഞെരുങ്ങിപ്പോകരുത് ചുറ്റുപാടുകളിലോട്ടൊന്നും നമുക്ക് നോക്കണ്ട യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുക അവൻ വചനത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുക അധരങ്ങളുടെ ഫലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവം ആമേൻ അതിന് വലിയ ഒരു മറുപടി കൊണ്ടുവരും അതിന് വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളത് ഈ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പിയാ ലേഖനം ആമേൻ നാലാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഹലലിയ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അമേൻ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് പ്രേസ്തലോട് അമേൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിചാരപ്പെടരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്ത് ിരിക്കുന്നു ഹലലിയ ആമേൻ ഇന്നത്തെ കാല സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആമേൻ നമുക്ക് ഒരുപോലെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആമേൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലല്ല കൺ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ദൈവദാസന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ ആമേൻ കോരം കോരം അവർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് വരുന്നു കർത്താവ് വരുന്നു അന്നൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാളുകളിൽ അത് ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് കാരണം ഈ ഈ ലോകത്തിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ എന്ത് തിന്നും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ത് കുടിക്കും എങ്ങനെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ കർത്താവ് വരും നമുക്ക് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ആമേൻ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി വിചാരപ്പെടരുത് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യാശ തരുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ിൽ പോകണം ഒരിക്കലും കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല വിചാരപ്പെട് പിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സകലതും കരുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതമായി തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ടെൻഷനൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിനേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് നൂറ് നൂറ് വിഷയങ്ങളാണ് ആമേൻ എല്ലാം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് പറയുന്നു കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ ആണോ തീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ ലിയോബിനോട് ചോദിച്ചു പാറയിലെ കാട്ടാടുകളുടെ ആമേൻ ആമേൻ പ്രസവകാലം നിനക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാമോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചു കാരണം വയലിലും ആമേൻ വനാന്തരങ്ങളിലും ആമേൻ ആമേൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുമുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളെയും പോറ്റി പുലർത്തുന്ന കർത്താവ് വയലിലെ താമരെ അണിയിക്കുന്ന കർത്താവ് ആമേൻ നിന്നെ കരുതാതെ ഇരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരം കർത്താവെങ്കിലേക്കും നിറക്കി വെച്ചാട്ട് നിന്റെ പ്രവർത്തിയെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ട് ആമേൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ട് ആമേൻ ആമേൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ട് പ്രിയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടെയെല്ലാം പല
കഴിയുമില്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ആകുലപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ നിന്റെ ശാന്തതയുള്ള ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ആമേ നാമേ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറട്ടെ ഭീതികൾ മാറട്ടെ നിരാശകൾ മാറട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മൂടട്ടെ എല്ലാ ഇരുട്ടുകളും മാറട്ടെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറട്ടെ നാളെക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്